high. So, CA inter cost and management accounting paper le, November 21 RTP solution series anu, ipa namala thoda nandadu. So, RTP le la, illa questions hu. Okay, padananjay chapter na questions hu undu RTP le. So, RTP le la, oro questions hai to solve idu, namala poo aamu aamu aamu. Okay, so adhi le first uh, one nana namala poo chayamu nandadu. Uh, this will be from the chapter material cost. Okay, material cost nora chapter in the question. Share it. Question number one. The following data is available in respect of material X for the year ended 31st March 2021. Opening stock on the Purchases during the year on the Closing stock on the Calculate. Inventory turnover ratio and number of days for which average inventory is held. So, in the end, first we need to compute the inventory turnover ratio, and second, we need to find out the inventory holding period, number of days for which average inventory is held. So, this data given is for material X, material data, which means we are going to compute raw material inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio can be categorized into raw material inventory turnover ratio, WAP inventory turnover ratio, finished goods inventory turnover ratio. But this question relates to raw material inventory turnover ratio. So what is the formula for raw material inventory turnover ratio? RM inventory turnover ratio is equal to cost of raw material consumed divided by average stock of raw material. Right, easy formula. Numerator is cost of raw material consumed. Denominator is average stock of raw material. Okay. In Engine the cost of raw material consumed and cost of raw material consumed opening stock plus purchases minus closing stock. Okay, opening stock in order purchases idea, closing stock minus either cost of raw material consumed. Average denominator, average stock of inventory average stock in order opening stock plus closing stock divided by two. This is Average, average stock will get up. Then we will answer 1 geometry. Okay, now come. Share it. So, raw material inventory turnover ratio is equal to cost of raw material consumed divided by average stock of uh, raw material. Then uh, I will note it. Cost of raw material consumed GM1. So, note cost of raw material consumed. Opening stock, add purchases, less closing stock. So, opening stock, 9 lakhs plus purchases, seven, 170 lakhs. Less closing stock, 11 lakhs. Now, we will get the cost of raw material consumed. 179, 169, 168 lakhs. Clearly? Okay. Note 2, I think. Note 2. So, the first one was note 1. Uh, raw material consumed. We'll the cost of RM consumed. Note 2 is average stock of raw material. Like inventory. Average stock of raw material is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Uh, opening stock is 9 lakhs plus 11 lakhs divided by 2. So, this comes to 10 lakhs, right? 10 lakhs. So, and the answer is raw material inventory turnover ratio is equal to cost of RM consumed 16, sorry, 168 lakhs divided by 10 lakhs. Refer note one, refer note 
ടു സോ എത്ര വരും ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും സോ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ടൈംസിൽ വേണം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ശരി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഹെൽഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേര് റോ മെറ്റീരിയൽ ഹോൾഡിംഗ് പിരീഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഹോൾഡിംഗ് പിരീഡ് എന്ന് പറയും അത് സീക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ചെയ്താൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം അല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് എൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എന്താ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസിൻ്റെ റെലവൻസ് അതെന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ സോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി നോക്കിയേ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ആ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലേ ദിസ് വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം സി ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യും ആ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും വീണ്ടും റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും വീണ്ടും റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സൈക്കിൾസ് ആണ് ഒരു വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായ സോ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദി നോട്ട്സ് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദ ഐ വിൽ പർച്ചേസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൺസ്യൂം ദാറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് സൈക്കിൾ വിൽ ഹാപ്പൻ ഫോർ ദാറ്റ് സൈക്കിൾ വിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം പതിനേഴ് എന്ന് പറയാം സോ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കും ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പതിനേഴ് സൈക്കിൾസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ തീരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ തവണ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു വർഷം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് കൺസ്യൂം ആവുന്നത് വരെ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈസി അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ സെവൻറ്റീൻ ടൈംസ് ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ എഴുതാൻ പോണത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഡേയ്സ് വിച്ച് മീൻസ് എവ്രി ടൈം when i purchase inventory that inventory will be held for on an average 21.73 days before it gets converted into uh, work in progress ee raw material njan vaangichittu adu consume cheyyunnadinu vaangikya purchase cheyya consume cheyya aa time gap adu thammilulla time gap average etra divasu irikkum 21.73 days aayikkum adanu raw material holding period inde meaning clear alle ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർ വിച്ച് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഹെൽഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എബൌ ഇഫ് ദി ആവറേജ് ഇഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ റേറ്റ് ഇസ് ടെൻ എന്ന് ഓക്കെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് എബൌ ഇഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് ഇസ് ടെൻ അതായത് സി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്പനിയാണ് ടെക് അതായത് ഷേർട്ടൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയ
അവർ കമ്പനീസ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ആ വാങ്ങിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അത് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഇൻ അവർ കമ്പനി വി ആർ കൺസ്യൂമിങ് വി ആർ നോട്ട് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻവെൻട്രി ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് അല്ലെ കമ്പയർ ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് വി ആർ നോട്ട് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻവെൻട്രി ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് അത് നല്ലതല്ലേ വെൻ ദ ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് എസ് ലെസ് എന്താണ് നമുക്ക് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇൻവെൻട്രി കുറേ നാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കോസ്റ്റ് കൂടും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കമ്പനി ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഐ ടി റേഷ്യോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ദിസ് മീൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻട്രി ടേക്സ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നല്ലേ അറൗണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സോ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നാൽ മതി ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും വേറാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് റേറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടൈംസ് വിച്ച് മീൻസ് അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്ത തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ആൻസർ വരാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനികളിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയണത് മുപ്പത്തി ആറര ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനിക്ക് ഇൻവെൻട്രി കുറ അധികം നാൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തീർക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജിനേലും ബെറ്റർ ആണ് നമ്മളുടേത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ബെറ്റർ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദി കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ